Hello guys, I'm Jiro De Los Santos and today may bago na naman tayo listahan ng uh, budget bikes under 10,000 pesos. So last time ang ginawa ko ay road bike. Ayan. Top 5 budget road bike. Kung gusto nyo mapanood dyan, nalik ko lang dito or dyan sa description box nyo nyo. So ngayon, uh, MTV naman to. Top 5 budget MTV under 10,000 pesos. So bago tayo magsimula, uh, please magsubscribe ka muna sa YouTube channel ko. At ilike mo na din tong video na to. So simula na natin. Siyempre hindi mo wala sa listahan natin ng Factor FT300 1 2018 version. Ang bike na to ay may iba't ibang available colors din siyempre. At ang frame nito ay alloy. Fork is steel pa rin, katulad last year. Group set is Shimano Tourney, 8x3 speed. At ang shifters is Shimano Rapid Park. So, ang specs nito guys, uh, common, napaka-common. Lalo na sa mga susunod na babanggating kong bikes. Mabibili itong Faxor FT300 1 for 7,100 pesos only dyan sa Ryan Bikes. Number 4 is Faxor Ulet. Faxter Powell 1.0 2018 version. Halos parehas lang naman sila ng Faxter FT300 1. Ang frame ay alloy pa rin. Fork is steel. Ganun pa rin. Halos walang pinagkaiba guys. Shimano Torne pa rin. Shimano Rapid 5 pa rin yung shifters. Pero para sa akin na uh, mas mas maganda to kasi ito yung pinaka latest na budget bikes ng Faxter. Nabibili nyo itong bike sa Ryan Bikes for 7,900 pesos only. Number 3 is from Trinks. Trinks Big 7 C782 LTU. Isa tong alloy series MTB ng Trinks. At ito, ito yung panapat nila sa ano eh, sa Faxter FT301 na 27.5 brand. Ngayon gumawa naman yung Trinks sa 27.5 din around 7,000 or 8,000 pesos. So ngayon, uh, ang maganda dito para sa akin, medyo mas naging lamang na to kasi dahil naka-hydraulic na to guys. 8 speed din to guys, katulad ng FT300 127.5 na din. At halos pares lang din naman ng specs. Mabibili nyo to sa bike 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 for 7,500 pesos only. At kung taga kalamba ka, hindi ka naman papalayo kasi may kalamba branch na din sila. Kung naghahanap ka ng budget MTB na naka-hydraulic na, ito na siguro yung para sa'yo. So, itong bike na to ay Foxster Lincoln 4.0, 2018 version. Ang hydraulic brakes na to, at ang maganda pa dito, internal cabling na siya. Ang frame ay alloy, fork is steel, cockpit, all alloy. At ang grupo ay katulad lang din ng Foxster Powell at ng Foxster FT300 one. So, wala namang pinagbago. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang specs. Shimano Tourney pa rin. 8x3 speed. Mabibili nyo to sa bike 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 for 9,800 pesos only. Bago tayo magtungo sa top 1 ng listahan na to, please make sure nakapag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. I-click mo na din yung notification bell para ma-notify ka kung may panibago na naman tayong top 5 budget bikes videos. And number one on this list is Sunspeed Zero. Same specs lang din, katulad ng Faxter Lincoln 4.0. At internal cabling na din. So, ang frame ay alloy. Fork is steel with lockout. Cockpit is alloy. Group set is Shimano Tourney. And top wheels crank mix. 8x3 speed na to guys, 8 speed. At ang brakes ay Shimano Hydraulic Disc 160mm. Rim is also alloy. And tires is Chaoyang 27.5 by 1.95. Ang masabi ko lang dito, ito yung cheaper version ng Faxter Lincoln. Halos pares lang din naman ng specs yung dalawa. Naka-hydraulic brake sa din. At internal cleaning. So you can buy this bike for only 9,200 pesos in bike bike bike. Di tulad ng Faxer Lincoln na 9,800. So may price difference tayo doon na 600 pesos. At malaking bagay na yun kung nagtitipid talaga tayo. 
And that's it guys. Uh, ayun na yung top 5 budget MTB under 10,000 pesos na ginawa kong listahan para sa inyo. At sana nakatulong ako para mapili nyo kung ano ba talaga yung pasok sa budget nyo guys. Pero kung ako yung tatanungin, uh, ano ba talaga yung pinakagusto ko doon sa limang ginawa ko? Uh, Siyempre, uh, yung nilagay ko sa top 1 which is yung Sun Speed Zero. Uh, for me, ito kasi yung ano yun. Kung baga price wise at kung gusto mo talaga mag mountain bike, piliin mo na rin yung naka hydraulic na para okay talaga yung braking system pang MTB kasi. So yun lang, uh, kahit kaparehas nyo yung ano, specs ng Gincon, para sa akin nag stand out pa rin tong Sun Speed Zero. Kasi mas mura kasi tong Zero na to eh. eh halos parehas lang naman ng, ano, ng specs. So dito na lang ako siguro. So that's it guys. Uh, once again, be sure na kapag subscribe ka na sa YouTube channel ko and kung sa palagay mo nakatulong ako sa pagpili nyo ng mountain bike, please like this video. At kung makaabot man to ng 50 likes, uh, gagawa ako ng top 5 budget mountain bikes under 5,000 pesos. So, yun lang guys. Uh, thanks for watching. Uh.